说着走着我的生活，与你交换故事那刻，我看着你的等待，也很快乐。有多少人来过，多少人走后了，也许真心才会让爱。沉默留下什么？爱过。小白居在哪里？你怎么这会儿打电话过来了？他不仅在，情敌也在。你说什么啊？什么情敌啊？你说的这话，我怎么一点都听不懂？他在哪儿？我在逃生的路上，差点见了我一身血。我是说，蒋白居在哪儿？你能不能正面回答我？蒋白居在公司给情敌试衣服拍照呢。你呢？晚上回去自己问他。我还有事儿，我先挂了啊。哎，等一下，神经病啊！蒋白居摄影棚，应该在十八楼。这，周李先生，你确定这身衣服是,是给我准备的？是啊，您看啊，这个上衣呢是以农家土鸡为原型，加上您的吊色珊瑚喇叭破裤，完美的诠释了什么叫衣服穿在您的身上可以让您自由的飞翔、哎哎。麻烦问一下，金、啊、小鱼。嗯、呃，打扰了。哈哈。哦，不好意思。但是助理先生，我觉得您这个衣服实在是太别扭了。好，我我帮你整理一下。啊，谢谢。刚刚那个人您认识是吧？啊，金小鱼啊，认识。他是我一个特别好的朋友。好，但我也不知道为什么他怎么会来这儿。你们很熟是吗？很熟，他、啊、又会种花，又懂中医草药，人也特别好，特别直爽。好、哦，那看样子应该是你喜欢的人了。嗯，喜欢。怎么了？我在公司经常看到他，他男朋友在这上班。啊，是吗？你不知道？我不知道他有男朋友。他有没有男朋友跟我也没有关系，又不影响我喜欢他。但这样会影响到他们俩的感情。要这么说的话，那我觉得他那位男朋友也未免太不自信了吧？别说啊，这衣服设计的就是不错，看时间长了还挺好看。啊，您还是换一件吧。啊，土鸡风不适合您。来，我再帮您找一件，我觉得挺好看。来，见鬼了！今天爱上我的心吧，金小鱼，你怎么在这儿？你来偷东西啊？你哪只眼睛看到我偷东西啊？这是我带来的，还热着呢。我进门的时候你在叨叨什么？什么霸总情敌爱上我？我只是在思考一个严峻的问题。八卦一下，少爷是喜欢男的还是女的，还是两者皆可？少爷喜欢全人类，难怪他们喜欢美女。哎，这张我跟你说，金小鱼。你怎么在这儿？我，你不要小人之心。少爷是个洁身自好的人。对，洁身自好。我看他这身体条件也只能洁身自好了。他应该没有女朋友吧？交到女朋友又如何？人可以选择以任何方式过自己的私人生活。哦哦哦哦哦好了好了好了好了好了好了，走走走走，不少不少，走走走走。我闺女是个傻子。哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，贝拉，我看了你演的电视剧了。《明月传》里，你演的是那个女主角的小时候，是吧？那是我五岁的时候拍的了，那会儿刚入行，演技还不成熟
，你去看看我前年拍的那个《奔跑在路上的幸福》，那个更好。哦，去哪？你是干什么的、嗯？我以前在学校里头管后勤教务。不是老师吗？我不讲课，就管学校的杂事。我知道，你这个工作在我们剧组里叫生活制片。嗯，你结婚了吗？我都这么大年纪了，当然结婚了。我老伴儿啊，去年都过世了。真好，你到了那边还有人等你。我爸爸妈妈离婚了，我从来没有见过我爷爷奶奶。我姥姥姥爷跟我妈关系也不好，关键是他们都还活着。到了那边，一个熟人也没有，烦死了。哎，那没事儿，我要是先过去，我在那边等着你；我要是后过去，我就给我老伴捎个信儿，让他管着你。谢谢。<笑>太可爱了。<笑>我长得好看吧？好看。给你看看我男朋友，他特别帅。你都有男朋友了？啊？<笑>你看，他叫林诺言。是个教授，之前我在他的实验室做会诊，他是实验室的负责人，你看是不是很厉害？器官捐赠志愿者协会，哦，他是管捐赠器官的教授啊？哎呀，不是，你看，他是器官捐赠的代言人。哦，这是公益活动，我想等我以后死了，我就要把我的器官全部都捐出去。一些需要器官的病人，林诺言说了，孩子的器官特别奇缺，我要把我的眼角膜、我的心脏都捐出去。你可真是个小大人啊，怎么什么都知道啊？我这是为社会做贡献，我是演员，嗯，我是公众人物，我要为我的那些粉丝，为那些年轻人做榜样，让他们看到正能量。嗯，说的一套一套的，真好。<笑>啊，徐楠啊，要不然你也捐吧？哦，我们俩一块捐吧。可是，你这岁数，估计捐器官没什么用。哎，啊，你可以捐遗体，给医学院做实验。人家要我吗？等一下。我给一个志愿者打个电话，让他给你上上课。哎，喂，陈蔚拉，我是贝拉，你有空吗？你要是有空的话，就过来找我们呗。我和徐楠在一块呢，你给他讲讲遗体捐赠吧。嗯，好，我等你。贝拉那个小女孩真是个小人精，她在给徐奶奶安利遗体捐赠呢，让我上去科普。那个小孩是个演员吧？嗯，他什么病啊？他是白血病，他家也是命苦，单亲家庭，好不容易有这么一个如花似玉的女儿，结果还得了这种病。嗯，徐奶奶跟他一老一少还是相处的挺融洽、嗯，他们俩人肯定有共同语言啊，估计都是被家里压得喘不过气来吧。小鱼儿，你有时候是不是也觉得会有负担，像徐奶奶和贝拉那样？实话实说，实话实说。哎，每一次发病就祈祷千万别赶上你值班，特别怕看见你在病床上急赤白脸的样子。你跟刘美娜两个人在我耳朵边大呼小叫，每次都像长舌妇一样，特别吵。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你这个没良心的家伙，我急着救你，你还嫌我烦。我知道你骂我是为我好，就像是有医难患者，我也怕你被打了一样。有的时候吧，我们自己觉得这是个小事，但在爱我们的人眼中，这是个天大的事。就像你妈怕你孤独终老，你怕我英年早逝，我怕师傅无人送终。啊，所以在你这儿我只能排第二。我以为咱俩是双向奔赴。不好意思，你在我这儿只能排第二，在我师傅后面，在葛大爷后面我忍了。那个什么帅哥，我警告你，千万不行插队啊！什么帅哥啊？你好无聊啊！你太无聊了，我走。心虚
都有去了，家产都留给你。真的，当家的，你放心去吧，我一定会改嫁的。哼，好啊，暴露了啊。嗯嗯，正好下家了对吧？对啊，就是那个林什么岩是吧？我就知道你给他穿火鸡衫，就因为这个。哼，连一个火鸡风都驾驭不了的男人，当什么纯爷们？还有图什么呢？一天天的。我天天在公司工作完，回家还要听你烦，何不如死算了？别生气了。我，我最近公司事情好多，现在周年庆也就要开始了。嗯，这个艺人邀请出了问题，威廉公主啊，临了临了把那个形容小姐给弄没了，少了好多代言。可是我看网上好多艺人都晒了签晚活动邀请函，热度这么高，还缺其中一个啊？这个邀请艺人呢，要讲究平衡。哦，威廉今年呢邀请了大量的流量艺人，这个想法是好的，增加热度嘛。但是好多电影明星啊，还有老戏骨啊，他都没有找。你别看那个秦荣啊，一天天被威廉弄得晕头转向的，但是他的作品还有奖项，在娱乐圈都是一流的。我还真认识几个老戏骨、嗯、啊！你认识啊？嗯。谁啊？那是他们都过世了。过过时了没有问题，但只要是老戏骨。死了。死了。死了！你跟我说什么？哎呀，你别生气了。你坐好。啊、哦，怎么了？你看，小的我能为你服务点什么？之前说帮你解决完谭月然的问题，是不是要给我来一套老中医按摩呢？对，你看、啊。尊敬的 VIP 客户，我要为您服务了。好，哎哎哎哎哎，干嘛、啊？什么手法？怎么还打扰你？我这是为了让你放松一下，跟着我的感觉走 ，OK？、哎、姑且相信你吧可以开始了吗？你能不能别说话？我在给你服务的时候，你不能出声。老板，你说，我可以说话，你别回答，也不出声，也别动，趁我吓人呢。虽然这么干挺可笑的，但是在我有生之年，应该也不能在我的服务地方碰到你。那就希望你幸福美满，不管是活一百岁还是两百岁，都希望你能健康快乐、平安喜乐。等威廉姆公主走了，开心的日子就来了。你怎么又说话了？不是跟你说不能说话吗？好，我不说，我听你说。来，你给我讲讲呗，就是那个跟你下棋的人，还有就是殡仪馆的那个老婆婆。哎，跟你下棋那个人叫什么？其实吧，我跟那个下棋的大婶也不是很熟，就是刘美娜总跟她下棋，就是她是成员同事，只有她乐意抽空跟她下棋。哎，不过大婶去世的那天，我才知道一个事，她的名字居然就叫下棋，你没有听错，她真的就叫下棋。不准出声。好了，我现在要给您进行修眉毛的过程。其实吧，我对那个跳棋大婶也不是很了解
。我只知道他喜欢下跳棋、讲鬼故事，还有讲八卦。其实他去世之前我才知道，他竟然是个地质学家，而且在他的圈子里特别有名。他这一辈子都没有结婚，走过了大江南北，还写了好多书呢。而且他在死前还给朋友留下礼物，过得特别幸福。嗯、至于……殡仪馆的那个老婆婆，她跟她的老伴很恩爱，老伴死了，她也病了，然后孝顺的女儿女婿就拼命加班让她住 VIP 病房，享受最好的待遇。可是他们却不知道，这份爱对于他们来说，又沉重，又负担。可是家人想他们活久一点，即便很痛苦，于是生命就变成了负担。哎，老婆，你看，哎，我给咱妈买了什么好东西？你看，我给咱妈新买了一个保温杯，好看吗？怎么了？这是？我就是心里有点难受。先别进去。我接了一个会议的速记，周末这两天都不在。放心吧，这儿有我呢。你说我这一天累死累活的加班。这老太太就吵吵着要出院，刚才还说我脾气大。我刚才一进去，就看着那护工又把衣服踩着，我能不生气吗？他就知道护着外人。行了，他岁数大了还得着病，不怪他了。她是我妈，我怎么能怪她呢？最后的日子，说什么我也让她过舒服了。人在这个世界上，生的时候不能由自己，连离开的时候也不能自己做主，都要被伦理、道德、信仰以及各种情感所牵绊。可是，如果当生命只剩下痛苦跟折磨的时候，我们又该怎么面对呢？好了，该缝合了，好像也没有要缝合的。睡吧，我的霸总大人，你辛苦了。我不记得我们相识的情景，但是我记得我最后一次看他登台的那天。蒋少爷什么时候走？明天一早飞机。那我还能再见到你吗？等抗日胜利那天，我就回来接你。那是我最后一次去白云，最后一次听陈小姐唱歌。
。咔！你这个男女主角的相遇是不是太不浪漫了？非得在告别大厅门口还得转圈圈啊，无聊死了！不浪漫吗？嗯。旋转是一种抽象艺术的表达。旋转、跳跃、闭着眼，代表着你们的一见钟情。你记不记得你跟少爷第一次相遇的时候，时间仿佛都像静止了一样，天地都在旋转。你这么说，我想起来了。说，那天我看着公交车掉下去的时候，我就是这么旋转的。<笑>你不懂共鸣，我跟你说，这是你上次让我带的写作资料，我给你带过来了。遗体整容者，遗体防腐者，这些呢都是我的课本，还差个晚零写作。你们在学校就学这个呀、啊？嗯，那你怎么交作业啊？就这么交啊，完美。你最擅长哪一门课程？晚恋写作。我跟你讲，不是我给你吹，我当时那个作业被老师当成范例，给学弟学妹们讲，老风光了。话可说，晚恋写作、嗯，这听着怎么这么熟悉呢？熟悉吗？嗯。死者也不闭合。金小鱼，你昨天给我做的按摩，就是给死者入殓的手法，是吧？搞错了，搞错了，怎么可能？没这种事，我先走了啊。可你昨天，拜拜。小雅，你这个爱情比我写作还狗血啊。彭大那边谈的怎么样？啊，还在聊。他想要，他想要周年庆点的单人封面。开什么玩笑啊！周年庆的封面是十二个明星合照，他一个人。能顶十二个人吗？再说了，他一个人来，那十一个人走了，这请你还办什么？刘总息怒，这我当然知道，这不还在磨吗？闪闪哥哥，哎，薛小姐，啊哈喽。刘、啊、磊，我们今天没来。小心点儿，我找你的。你不怕被人看见？这干嘛呀、啊？我问你啊，威廉这次庆典的舞伴打算要请谁？反正不是我。你不说实话，我就拉着你不放。然后你就等着被人拍下来，然后发到你大哥那去。还有啊，你上次把我关起来的事情，我还没找你算账呢。我说大小姐，你可以直接去问他呀，你折磨我干嘛？我直接问他，他能告诉我，他就会骗我这个渣男。你都知道他是渣男了，怎么还不死心？哦，你比领缺水，非得找个海王当男朋友？他是渣男，但没想我喜欢他呀。哎，你快说，那到底打算要请谁？我告诉你，你打算怎么办？把那个女孩腿打断，然后威廉没舞伴，只能带着你去。这个主意好啊！我要是告诉你了，有什么好处？嗯，我想想啊，我知道，秦荣跑了，你们的代言人没了。我这儿有个不错的人选。比秦荣好，不过我只能帮你搭个桥，还得你自己去谈。你先说是谁？杨雪儿。真的假的？今年三大电影奖项的最佳女主角，作品还入围了奥辛最佳外语片奖。哼，跟她比，秦荣就是个过气塔星。之前接触过他们团队，悲剧了。杨雪儿不接商业活动，代言也只是国际大牌，连挚友都不行，哎、只能是代言。咱这个不是慈善活动吧？我可以让我妈帮你搭个线。你妈真乐意给这个面子，不太好吧？嗯，要算。哎，成交。嗯，改掉。什么情况？他咬我！你知道怎么了？车上的病人突然失控咬了他，就是不松口。那病人呢？人已经没了，我现在送去太平间。没事儿，别怕，一会儿刘医生就带你去打疫苗，你别怕啊。程医生，那在车上明明那个人都已经没气了。
，怎么还能咬人呢？在医学上呢，这叫假活，没事的，你放心。这我知道，可是我见过睁眼的、吐气的、放屁的，那怎么还能有咬人的呢？好了好了，一会儿刘医生就来了啊，你别怕。<笑>没事吧？我带你打针去。那遗体呢、嗯？放太平间了，等法医解剖看看是怎么回事吧。好。哎，你听说了没有？怎么回事啊？我头一次听到这种事。你少说两句，程医生，哎、好了好了，刘医生，你赶紧带他打针去，快去快去，走去吧。威廉姆这次的女伴叫金小鱼，她在市殡仪馆工作，职业是遗体整容师。这人没有任何背景，你可以放心打断他的腿。大小姐，打听好了，那个金小鱼今天到医院来看病。很好，找找看他在哪。是。刚好休息。你们这是要开展兽医业务吗？什么兽医业务？我表面上是个设计师，实际我是个隐藏的网络作家。啊，失敬失敬失敬！你不要跟我这么客气嘛。你热不热？热，我带一天了。我帮你摘了吧。一会儿等他出来，你再带一下。对了，那个女孩你不怕？万一是个僵尸给你咬了，小心变生化危机啊！小说写多了，我是医学工作者，我相信科学。这长得一点也不像啊，千真哥哥给的资料不对吧？再说了，那个被咬的女孩什么事儿都没有。她有没有事儿跟我没关系，你没事就行。你能不要再撩我了吗？我有二次元本命。我是你的三次元本命，你不喜欢帅哥？我当然喜欢帅哥啊，但是帅哥跟你有什么关系呢？我觉得我们欠缺了一些沟通和调解。嗯，刚好我们公司有个周年庆舞会。我邀请你过来做我们的女伴。我这个人吧，人见人爱，花见花开，多才多艺。可惜，就是不能跳舞。我就是需要你不会跳舞，你人到就行了。我宁可截肢。程一兰，走吧。哎，来了。喂，哎，你能不能不要拒绝我？哎，等等。你爱待待着吧。报告大小姐，已经查过了，这个女医生叫陈蔚兰，是金小鱼的闺蜜。钱真哥哥一定是把这两个人给弄混了。这医生什么情况？暂时只知道是急诊科医生，他妈妈曾经是这家医院的急诊科主任。医学世家还有技术含量啊！大小姐，你看要不要学个厨师证什么的？嗯。少爷，我想问一下，我哥调查之前，高国富遗体送往省里做检测的途中出车祸的事情，结果怎么样？我跟你说了多少次了，这种事情我和你哥会查的。你现在最主要的任务就是配合樊主任的治疗，知道吗？我的病情很稳定，一直稳定在谷底，从来没好过。所以当年到底发生了什么？我约了杨雪儿的经纪人。今晚就不回来吃饭了。哎哎哎！今天不是你值日吗，少爷？你得学会自己一个人做饭吃了。你怎么还在这儿啊？在等你啊！我这衣服是你帮我盖的。你觉得我会买这么大码的男士西装吗？不是你是谁啊？你有没有听过“不要在太平间和墓地的附近睡觉”啊？他的主人说不定晚上就来找你了。找我干嘛呀？你说呢？去哪？我饿了。那去吃饭。嗯、薛太太出面请老板吃饭。来协调我们雪儿的时间，钱总，面子真大。我没有逼迫你们的意思，只是想表达一下诚意。你们的杨雪儿小姐今年大满贯
，没有飘起来，反而更加谨慎。这点让我非常欣赏。青海三十周年庆典是个慈善活动，和商业无关。我们资助的项目涵盖医疗、教学和对贫困地区女性的特别捐助。我希望你们公司可以了解一下。影视项目方面，雪儿一向尊重团队的选择，但活动方面，我们也会尊重雪儿的选择。那这次的庆典，杨小姐什么意见？虽说薛太太出面，老板做保，但是，你们应该再努力一下。好在雪儿提出了见面，雪儿看了方案以后，做了功课，而且，也研究了你们家的品牌。她非常喜欢刀夫人，而且她对你们第三代设计师很感兴趣。第三代设计师。刀瑞峰，是的，他看过刀瑞峰先生的作品，在新锐设计师大赛上，庄周梦蝶系列，他非常喜欢。他要见刀瑞峰，如果方便的话，可以安排雪儿去青海参观一下，让他看一下你们设计的成衣是否有诚意，然后，让刀瑞峰先生陪雪儿聊聊天。我可以在旁边悄悄编鼓，这样的话。应该没什么问题。太好了，没问题。春婉婷，三十八度怎么会这样？你对他做了什么？是他自己跑去医院纠缠陈薇兰的，好不好？而且在太平间门口睡着了，怪我吗？可能是着凉了吧。知道了，你是活够了。哎，就这种脑子，你还让他当 CEO？ 你不怕公司垮了？那你觉得在威廉姆公主和小程这俩之间选的话？我会选谁啊？好像也没什么活路啊。嗯。嗯。对了，嗯，今天那个急救车咬人的病人，可能跟高国富有关。啊。你看，这是魏兰给我发的尸体的照片，尸体上的子弹跟高国富一模一样，而且没有出现尸僵，没有尸斑，就只有子弹。前途把谭悦然的谈话录音发给我了。谭元说，他是在网上的一家贴吧上找到这家黑医院，而且他每次找赵山复查的时候啊，赵山都会给他检查身体，各项指标特别详细。听起来像是在记录服药者的身体情况。嗯，你想想，之前高国富身上有尸斑，后来那个癫痫患者身上有少量尸斑，到了这具尸体，身上就没有尸斑了。你说高国富跟癫痫病患者死了就死了，可是这具尸体在死后还进行大量的活动。这说明在死亡之后，大脑跟心脏停止了运转，可是肌肉还能自由活动。升级了，没错，特效药升级了。其实这些服用特效药的人，他们也是小白鼠。赵山在拿他们做实验，所以才会给谭月然检查身体。我想那些其他的服药患者也是通过各种方式被检查了，他们在根据患者的情况升级特效药。所以他们会不断寻找新的小白鼠。听打听，这家医院的中医怎么样？一般吧，一般。我家男人得了癌症，眼看就没救了，合计找个中医试试。这药也抓了，钱也花了，一般。你家也是癌症患者？你也是。啊。这家里有个病人呢，也不能说抛弃就抛弃，可也真是费钱呢。谁说不是呢？就算是无底洞也得填，能填多少填多少。换位想想，如果是我病了，我妈肯定砸锅卖铁都给我治，所以我更不能抛下她。我希望她能好好活下去。我已经没了爸爸，如果我妈妈也没了的话，我的家就没了。是啊。
，家人就是家人，哪能说放弃就放弃呢？奶奶，你要干嘛？啊啊啊！要不试试他家医院的中药，再搭配着营养品，看看能不能治好。你们家病人是什么类型的癌症？胰腺癌。那可不太好治啊。是不太好治，不过最近呢，我买了一种营养品，还不错。大夫说有起色。什么营养品？外国药，就那种，医院是买不到的。我知道，那个贵吗？贵倒是不贵，就是不能让人知道。这能惯用吗？<笑>反正都这样了。吃不吃啊，也是一个死，索性啊，就赌一把。嗯、大姐，你等等。那你好好休息，我就先出去了。谢谢你啊。这个是我托朋友从国外买回来的营养品，说特别好，又花钱了，没多少钱。妈，这个药啊，是一天吃一次，您记住了。那我给您放抽屉里了是。